secara uh, output maksimal kita hanya bisa melakukan 33 intervensi. Nah, begitu pula untuk kecamatan-kecamatan selanjutnya, yaitu bersama dan juga bahagia. Oke, okay, uh, ini kurang lebih seperti ini. Uh, sudah muncul ya uh, penghitungannya, volumenya berapa, unit cost berapa, pagunya berapa, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa klik lanjut ya. Kalau misalkan sudah mengisi berdasarkan pendekatan yang Bapak Ibu inginkan, nah ini adalah kurang lebih uh, summary-nya dari penganggaran yang Bapak Ibu coba lakukan, kira-kira bantuannya uh, secara pagu paling banyak ke kecamatan yang mana. Lalu kita coba klik lanjut lagi. Nah, di sini adalah ada pilihan-pilihannya yaitu berdasarkan rekomendasi RKPD, menyesuaikan format RKA, atau format BPA, atau format RPJMD. Nah, mungkin kita coba contohkan ya bagaimana caranya kita download menjadi draft rekomendasi RPJMD. Nanti kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini, Bapak-Ibu. sebentar, saya coba share screen ulang. Nah, tadi kita coba download menjadi format RPJMD, maka kira-kira uh, seperti ini ya terisinya. Nah, ini sudah terisi berdasarkan data dukung yang tadi kita coba tentukan. Ini tahun dasar, biasanya ada 2.541 kasus. Nanti ini bisa dipecah. Kita mau coba intervensi menjadi beberapa tahun. Sasaran-sasarannya, nah, di sini sudah terisi ya. SKPD pelaksananya adalah dinas pertanian. Sesuai yang tadi kita coba contohkan. Nah, ini tadi ada kodifikasi untuk Kepen Dagri 900-nya. Ini kurang lebih contoh untuk RPJMD. Saya coba berikan contoh lain. Untuk rekomendasi DPA misalkan. Kalau dalam format DPA kurang lebih seperti ini. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan sedikit. Nah, ini untuk DPA, contohnya seperti ini ya. Ya, dokumen pelaksanaan anggaran, tadi kita coba menentukannya berdasarkan uh, pagu per wilayah. Ya, Bapak Ibu, di sini sudah tertulis ya pagu, pagunya per kecamatan. Di sini sudah terisi sumber dananya. Di sini target kinerjanya yang akan kita beri pesasaran berdasarkan output maksimal yang ditentukan dari pagu per wilayah. Di sini adalah lokasi per kecamatannya. Nah, ini untuk program kegiatan yang tadi kita isi berdasarkan kodifikasi dan klasifikasi dari Kepmendagri 900. Nanti menyesuaikan saja karena Bapak-Ibu tentunya akan lebih familiar dengan Kepmendagri ter tersebut. Gitu. Nah. Ini contohnya apabila menggunakan format DPA, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, begitu pula dengan dokumen-dokumen selanjutnya seperti RKA dan RKPD, Bapak Ibu mungkin nanti bisa coba masing-masing gitu ya, kira-kira kalau di-download menjadi format tersebut hasilnya akan menjadi seperti apa. Oke, baik ya Bapak Ibu. Sebentar.
Uh, Oke, okay, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pelatihan soal, tadi saya sudah mencontohkan ya dari awal bagaimana caranya melakukan uh, perencanaan dan juga penganggaran menggunakan aplikasi sepakat. Sekarang saya coba izin mendampingi Bapak Ibu. Kita coba belajar studi kasus. Uh, kita coba belajar studi kasus terkait melakukan perencanaan penganggaran. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini. ini. Nanti saya coba bantu dampingi ya dari Zoom. Mungkin kita uh, uh, secara metode fasilitasi kurang optimal karena ini memang sebetulnya idealnya dilakukan secara offline supaya bapak ibu bisa lebih apa ya lebih paham secara utuh gitu ya bagaimana terkait fitur-fiturnya terkait klik-kliknya kita bisa menonton lebih mudah nah berhubung ini ada keterbatasan kita hanya bisa melakukan secara online mungkin apabila ada kesulitan bisa dikirim screenshotnya di chat zoom kita coba bantu eh, seperti yang kami bisa gitu ya Oke, okay. nah ini adalah soalnya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Soalnya adalah Kabupaten Maju akan mengembangkan program bantuan sosial khusus untuk kelompok miskin, lansia, dan perempuan. Nah, ini kata kuncinya ya, sebagai kriteria kelompok miskin, lansia, dan perempuan. Bantuan diberikan ke karena masih banyak kelompok miskin lansia perempuan yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini kriteria selanjutnya ya, yaitu tidak mendapatkan bantuan. Bantuan sosial tersebut berupa bantuan tunai sebesar Rp500.000 per bulan dan bantuan sembako senilai Rp250.000 per bulan. Nah, ini juga kata kuncinya untuk masuk ke unit pos sebagai penganggaran. Nah, silakan Bapak Ibu coba kerjakan. Nah, saya akan coba eh, apa istilahnya? Coba memberikan sedikit clue ya bagaimana caranya melakukan eh, penambahannya. Tadi Bapak Ibu sudah melihat contoh soalnya seperti ini. Bapak Ibu silakan masuk ke aplikasi perencanaan kembali. Nanti kalau sudah masuk ke aplikasi perencanaan, silakan Bapak Ibu klik mulai gunakan. Nah, Tadi permasalahannya adalah adanya kelompok miskin, lansia, dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan. Berarti kalau kita coba petakan, dimensinya adalah di bagian dimensi kemiskinan berdasarkan sektor penghidupan. Ya. Oke, mungkin kita coba ulang aja ya. Apakah ada kira-kira dimensi yang lebih tepat untuk menggambarkan masalah tersebut? Oke, okay. misalkan kita akan menggunakan dimensi permasalahan sosial kependudukan. Ini dimensi yang akan kita gunakan. Silakan Bapak Ibu tambahkan penyebabnya. Penyebabnya adalah kelompok rentan belum mendapatkan bantuan sosial. Jadi kurang lebih klik tambah di sini untuk menambahkan penyebab. Ya, karena di Penyebabnya ada di bagian sini, kita tambahkan di bagian sebelah kirinya. Ya. Uh, mungkin izin Pak Dani, uh, untuk perencanaan penganggaran, bagian analisis mandirinya bukan di sebelah situ, itu merupakan modul analisis, tapi Bapak, Bapak masuknya ke modul perencanaan. Kalau itu analisis mandiri itu memang digunakan spesifik hanya sebagai analisis saja. Tapi kalau di modul perencanaan, analisis mandiri itu akan dijadikan sebagai data dukung. Maka dari itu mungkin Bapak Padani dari Bapak Litbang Dacimahi 
ini tidak bisa menindaklanjuti sebagai dasar data dukungnya. Ini ya, kita akan memberikan tambahan penyebab ya, karena penyebabnya misalkan kita coba petakan adalah kelompok rentan, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Nah, silakan Bapak Ibu eh, tambah intervensinya dengan contoh seperti ini ya. Kriterianya adalah miskin, lansia, perempuan. Oke. Okay. Mungkin supaya kita persempit lagi kriterianya kita coba petakan menjadi seperti ini ya. Kelompok miskinnya kita coba proksi menggunakan desil satu saja. Untuk lansia perempuan, kita pilih kriterianya yang sebagai kepala keluarga. Ya, Untuk lansianya kita ambil di usia di atas 65 tahun, jadi 65 tahun ke atas. Lansia 60 Oh, 60 ya, mohon maaf. 60 tahun ke atas. Oke, okay. ini adalah kriteria-kriterianya. Kriteria selanjutnya adalah belum mendapatkan atau tidak mendapatkan bantuan sosial apapun. Oke, okay, nah ini kriterianya. Silakan Bapak Ibu coba olah menggunakan analisis mandiri. Nah ini soalnya saya coba kalian ulang beserta kriterianya. Saya kirim di kolom chat. Oke okay, ya, nah, nanti Bapak Ibu silakan tambah opsi intervensi. Intervensinya apa? Intervensinya kan pemberian bantuan sosial ya. Intervensi adalah bantuan sosial kepada kelompok miskin, lansia, perempuan yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, kalau sudah tiba di halaman ini, di bawahnya akan ada analisis mandiri yang perlu Bapak isi sebagai data dukungnya. Nah, perhatikan kotak biru yang tadi saya mention sebelumnya, tadi saya sebut sebelumnya. Pastikan juga bahwa kriteria-kriteria tersebut sudah tertuang di dalam kotak biru kriteria dari analisis mandiri. Nah, Tadi kan tidak menerima program ya. Programnya bisa dilihat di sini. Di sini ada bagian program. Nah, yang termasuk ke dalam lingkup programnya apa saja ini? Semua program yang ada di sini saja ya Bapak Ibu ya. Yaitu BPNT, PKH, tidak mendapat subsidi listrik, tidak mendapat subsidi pupuk, tidak mendapat BLTDD, tidak mendapat subsidi LPG, juga tidak mendapat bantuan Pemda. Kita petakan programnya itu dulu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ikan yang kelompok miskin kita coba petakan. Kelompok miskin adalah di desil 1.
Oke, silakan Bapak Ibu kerjakan terlebih dahulu. Mungkin nanti 1027 ya, 1027 akan saya coba contohkan bagaimana caranya supaya kita semua Bapak Ibu terlebih lagi sama-sama tahu ya bagaimana caranya melakukan pengolahan dengan analisis mandiri. Tadi menambahkan penyebab masalah pada kolom yang mana? Oke, mungkin uh, Bu Niwayan Suwarni mungkin bisa ini ya, bisa tunjukkan yang terolah yang muncul di analisis mandiri seperti apa di kotak birunya bisa difoto ya supaya rekan-rekan uh, Bapak-Ibu semuanya bisa tahu kira-kira ya yang perlu diisi seperti apa. Oke, okay, saya cek sebagian ada yang sudah benar, ada yang masih sedikit terlewat ya untuk kriterianya. Tadi mungkin jangan sampai lupa ya Bapak-Ibu ya, bahwa kriterianya adalah selain kelompok miskin, selain tidak mendapatkan bantuan sosial apapun, selain perempuan, pastikan juga sebagai kepala keluarga dan lansia. Tadi saya cek sebagian besar banyak yang masih lupa ya menambahkan kategori umur. Lansia itu ada di variabel umur. ya Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung di anggota keluarga ada informasi terkait umur. Nah, kalau sudah ada Bapak Ibu bisa sortir ya umurnya adalah 60 tahun ke atas. Oke, mungkin kalau untuk Ibu Niwayan Suwarni, umur dan desilnya masih tidak sesuai dengan yang kita coba diskusikan di awal, yaitu desilnya menggunakan desil satu saja, umurnya belum tercentang. Serta juga jenis kelaminnya yang belum dipilih ya, bahwa jenis kelamin yang akan kita pilih adalah perempuan. Oke, okay, nah Bapak Ibu sudah mulai mengolah ya. Sekarang saya akan coba bantu nah, memberikan contoh dari kriteria ini ya. Kriterianya adalah kelompok miskin, desil satu, lansia perempuan dan tidak dapat bantuan sosial apapun. Sebetulnya itu ada berapa? Nah, yang pertama yang perlu kita olah adalah tingkat kesejahteraannya dulu, yaitu desil satu saja yang kita pilih ya. Pastikan memilih desil satu karena memang tadi di soal adalah desil satu. Lalu yang kedua, di sini ada bagian program, kita pastikan dia memang tidak menerima bantuan program apapun, BPNT tidak, PKH tidak, lalu subsidi-subsidi lain juga tidak. Selanjutnya BLT desa juga tidak dapat, subsidi LPG juga tidak dapat, program bantuan daerah pemerintah daerah juga tidak dapat. Nah, ini sudah kita olah, kelompok miskin sudah kita olah, tidak mendapatkan bantuan sosial apapun sudah kita olah. Sekarang kita belum mengolah lansia, perempuan, dan kepala keluarga. Kita pilih sebagai lansia, 
anggota keluarga ya kita klik di sini ya hubungan dengan kepala keluarga sebagai kepala keluarga lalu selanjutnya kita pilih dia sebagai lansia 60 tahun ke atas Nah, kita pilih 60 tahun ke atas. Jangan lupa di checklist, Bapak-Ibu. Lalu, selain kepala keluarga dan lansia, jenis kelamin adalah perempuan. Nah, sekarang kita proses. Prosesnya kita adalah individu, karena sudah spesifik ya sebagai kepala keluarga. Nah, ada 35 individu ya. Oke. Okay. Uh, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah ada yang benar, tapi ada yang lupa checklist umur, ada yang lupa checklist jenis kelamin, ya tidak apa-apa karena masih proses pembelajaran. Tapi pastikan dari setiap kriteria yang kita tentukan di sini di kotak biru ini memang sudah tertulis kriteria yang kita cari. Jadi kan kita mau coba cari lansia dan perempuan. Lansia itu usianya di atas 60 tahun, tapi sebagian orang tidak uh, menuliskan kriterianya di sini, jadi tidak memilah maka sepakat hanya membaca uh, perempuan dan semua umur maka tetap perlu kita olah yaitu umurnya di antara 60 sampai 150. Oke. Okay. Tidak apa-apa makanya nah, nanti. Kuncinya adalah di saat Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi sepakat, maka selalu dapat dipastikan di analisis mandiri, pastikan kotak biru ini sudah sesuai kriterianya seperti dengan apa yang Bapak Ibu coba olah. Kalau misalkan ternyata belum, tandanya dari pemilihan di analisis mandirinya masih ada yang terlewat, gitu ya. Sehingga kalau misalkan pengolahannya saja salah, bisa mengarah ke arah kebijakan yang bisa juga salah gitu ya bisa menjadi te tidak tepat sasaran. Nah, maka dari itu kalau misalkan tadi kita contohkan kriteria yang kita petakan adalah lansia 60 tahun ke atas dan perempuan, tapi bapak ibu tidak memilih 60 tahun ke atasnya bapak ibu tidak checklist, maka kan otomatis uh, ada orang-orang yang tidak lansia tapi juga mendapatkan program. Nah maka dari itu bapak ibu perlu melakukan pemeriksaan baik sekali dua kali atau berkali-kali gitu ya pada kotak biru ini untuk memastikan kriteria yang bapak ibu coba pilih ini memang sudah sesuai yang kriteria yang bapak ibu coba pilih ini memang sudah sesuai dengan apa yang sepakat baca ini sudah keluar hasilnya ada 35 individu sekarang kita klik gunakan analisis mandiri ya gunakan analisis mandiri kita klik nah Oke, okay. uh, mungkin uh, masukkan juga ya nih kepada tim sistem untuk yang jumlah data dukungnya di sini tidak terbaca ya, jadi tidak bisa ditindaklanjuti terbaca sebagai non. Ini mohon maaf ya kepada bapak ibu semua karena memang uh, perubahan tampilan ini memang relatif baru, jadi perlu kita coba cross check bersama-sama. Tapi setidaknya untuk yang di bagian analisis mandiri yang sudah muncul, nanti Bapak Ibu gunakan analisis mandiri. Bapak Ibu gunakan analisis mandiri. Nanti data dukungnya otomatis akan terisi. Nah ini berhubung ada masih ada bug ya. Jadinya yang perempuan rekapitulasinya tidak terbaca nih di bagian data dukung. Ya itu data dukung itu yang data dukung sendiri ya Mas ya. Itu catatan di kita. Iya. Jadi uh, ada dua apa? Jelaskan ya, jadi satu data dukung itu yang kita ngelihat dari detek, analisis mandiri, hmm. masukkan kemudian data dukung yang mandiri itu memang fitur baru mas. Oke, okay. ya. Yeah. Nanti kalau ini sudah di ini, nanti tinggal ngisi aja ya, angkat di sini. Oke, okay, Oke, okay. ini sekarang waktunya kita klik simpan, ya. Nanti kita centang, kita lanjut. Nah, sekarang kita klik lanjut lagi ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kami kesulitan 
pada tambah masalah dan penyebab masalah. Oke, okay. nanti akan saya coba jelaskan sekali lagi. Saya ingin memastikan bahwa peserta atau Bapak Ibu semuanya mengerti. Mungkin kepada Pak Dani, mohon maaf nih Pak Dani. Pak Dani secara modul yang Pak Dani coba akses adalah masih modul di modul analisis belum di analis eh modul perencanaan penganggaran. Maka supaya bisa inline gitu ya prosesnya dengan yang Bapak Ibu peserta lain lakukan, pastikan menggunakan modul perencanaan bukan modul analisis. Bapak bisa masuk ke beranda atau klik ulang aja sepakat survey.bapenas.go.id nanti di bagian modul atas ada pilihan aplikasi lalu klik perencanaan. Oke. Okay. Nanti juga sebagai informasi ya buat Bapak Ibu semuanya selaku peserta kami juga sudah uh, sedang merancang sistem untuk uh, pelatihan yang Bapak Ibu bisa gunakan yaitu menggunakan learning management system jadi Bapak Ibu bisa akses nanti videonya kapan saja apabila ada materi-materi yang terlupa gitu ya, uh, setelah melaksanakan pelatihan yang saat ini tapi ini masih sedang proses pengembangan ya tapi uh, dalam waktu dekat akan akan ada sistem tersebut yang mana Bapak Ibu bisa akses seperti apabila sudah lupa. Sudah keluar 35 individu setelah simpan keluarnya 0 orang ya. Betul ya. Jadi Bu Lutfiana mungkin memang sedang sedang ada terjadi bug gitu ya. Jadi makanya tidak muncul. Oke, ini mungkin ada masukan juga dari Bapeda Kota Malang. Cukup diberikan modul lengkap. Ya, untuk modul lengkap memang kita sedang siapkan juga secara paralel. Jadi secara audiovisual ada, secara bahan bacaan berupa modul juga ada. Seperti itu. Oke, sekarang kita klik lanjut. Ya. Kita lanjutkan ke penganggaran. Bapak Ibu klik mulai gunakan. Nah nanti Bapak Ibu silakan isi urusan bidang program kegiatan. Dan gunakan pendekatannya mau pendekatan pagu per wilayah, pagu total, atau jumlah kebutuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin nanti Bapak-Ibu bisa ekspor sendiri. Kita juga akan berikan kawitan belum reportnya. Nah, ini sekarang kita coba berikan... Uh, Soal selanjutnya kali ya, supaya bisa lebih menyeluruh pemahaman yang Bapak-Ibu. Mungkin tadi pada Pak Dani ya, mohon maaf ya, dari Bapak Dari Cimahi, karena masih salah modul, silakan Bapak eh, coba masuk lagi ke sini, pakat www.bapenas.go.id. Ya, Pak Dani ya, nanti ada... Aplikasi sepakat di sini, Bapak bisa klik perencanaan. Jangan menggunakan analisis mikro, Pak, karena memang ini adalah modul yang berbeda, peruntukannya juga berbeda. Bapak bisa gunakan modul perencanaan. Oke, kita coba lanjut lagi nah, menggunakan contoh lain, ya, Bapak Ibu ya. Uh, sebentar saya coba mau bertanya juga kepada Bapak Ibu apakah Bapak Ibu masih ada yang masih uh, masih ada yang bingung uh, untuk penambahan 
penyebab masalah dan opsi intervensi apakah ada yang masih bingung Bapak Ibu? Masih bingung ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita sambil coba praktikan lagi tapi dengan contoh lain ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian masih ada yang paralel dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, saya coba um, memberikan contoh sekali lagi dengan contoh dan konteks perencanaan yang berbeda. Tadi kita sudah ngambil contoh aspek nah, bantuan sosial, ada yang kita coba bantu aspek uh, pertanian. Sekarang kita coba memberikan aspek yang lain yaitu uh, kita ambil layanan dasar saja ya layanan dasar yang akan kita coba ambil nah layanan dasar spesifik di sini soalnya adalah kabupaten maju akan menuntaskan cakupan infrastruktur dasar air bersih layak nah mungkin ini supaya lebih lebih mudah menggunakan air minum saja ya air minum air minum layak Intervensi yang akan dipilih adalah bantuan pipanisasi air bersih ke keluarga dengan unit kos 2 juta per keluarga. Oke, okay. nah. Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di sini karena aspeknya adalah layanan dasar infrastruktur air bersih. Bapak Ibu pilih bisa pilih dimensi pada bagian Infrastruktur dasar tidak layak. Oke, okay. uh, selanjutnya untuk infrastruktur dasar tidak layak, Bapak-Ibu bisa pilih permasalahannya adalah permasalahan air minum atau air bersih. Nah, di sini sudah ada ya ternyata ya, sudah dipetakan, disepakat, sudah ada masalah sulit mengakses air bersih. Nah, kira-kira di penyebab yang pada soal, penyebabnya adalah karena apa? Nah, karena tidak adanya pipanisasi air bersih ke keluarga. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan penyebabnya. Nah, saya izin menekankan sekali lagi bagaimana caranya menambah penyebab. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan adalah saya coba contohkan penyebab ini kan di bagian kolom di mana ada kotak-kotak biru ini adalah bagian penyebab. Ya, Bapak Ibu bisa klik tambah, tapi klik tambahnya bukan di bagian penyebab. Nah, ini kan bagian penyebabnya. Bapak Ibu klik tambahnya di pohonnya. Ya, di pohonnya yang lebih tinggi. Ya, ini adalah penyebab, maka yang diklik tambah di bagian pohon yang lebih tinggi. Ya, struktur yang lebih tingginya apa? Penyebab struktur yang lebih tinggi adalah masalah. Oke, okay. jadi Bapak Ibu klik tambahnya di sini. Begitu pula dengan penambahan opsi intervensi. Penambahan opsi intervensi kan ada di bagian paling akar. Ya, ya. jadi yang perlu Bapak Ibu klik adalah di bagian strukturnya yang lebih tinggi yaitu di bagian sini. Ya, begitu pula dengan sebaliknya. Oke, sebentar ada pertanyaan. Oke, dari Bapeda Jogja, Bapeda Daerah Ismail Yogyakarta, Provinsi dari Bu Ayuka, eh, tadi kan sebetulnya di submenu anggota keluarga juga ada program-program contohnya seperti PIP, UMI, KUR, dan lain-lain. Nah, kita tadi ambil case-nya yang kita, yang kita ambil adalah program bantuan sosial yang menyasar ke keluarga. Nah, makanya Bapak-Ibu selaku pemerintah daerah ini memang perlu memetakan dari awal Secara definisi program yang dimaksud itu apa, lalu selanjutnya secara definisi kriteria-kriteria lainnya juga seperti apa, nah itu yang perlu Bapak-Ibu tentukan dari awal. Maka dari itu sepakat ini sekiranya hanya membantu memfasilitasi untuk proses perencanaan pembangunan daerah supaya lebih 
uh, komprehensif menggunakan data-data dukun yang ada. Oke, okay, untuk soalnya saya coba copy ya. Oke, okay, soalnya adalah ini, maka kriterianya yang dapat kita tentukan adalah misalkan, nah kita uh, coba tentukan dulu ya, sebelum memberikan perencanaan, kriterianya yang cocok apa. Misalkan di sini kita akan memberi kriteria adalah kelompok rentan, yaitu misalnya 1 sampai 4, nanti akan saya kirim di kolom chat ya. Lalu, Oke, okay. nah itu soalnya sudah saya kirim di chat. Kabupaten Maju akan menetapkan cakupan infrastruktur dasar air minum layak. Intervensinya adalah bantuan pipanisasi air bersih. Nah, kriterianya adalah uh, kelompok rentan, yaitu diesel 1-4, dan sumber air minum non ledeng Oke, okay, kita kita coba coba kembali ke aplikasi. Coba lihat aben barita cara anu gitu cara apa? Cara cara apa? Zoom ganti background zoom ini. Lupa saya. Oke, okay, kita coba lanjut ya. ya tadi kan. Penyebabnya ini belum terpetakan ya, karena tidak adanya pipanisasi air bersih. Kita coba tambah penyebabnya adalah pemberian pipanisasi air bersih. Oke, okay. tambahnya di bagian sebelah kirinya, oke okay. di bagian sini. Tidak adanya pipanisasi air bersih. Kita klik simpan. Oke. Okay. Nah, di sini opsi intervensinya belum ada, kita coba tambahkan. Opsi intervensinya adalah pemberian bantuan pipanisasi air bersih. Nah, sekarang tadi kriterianya sudah saya tulis, kelompok rentan dan sumber air minumnya non ledeng Oke, kita coba olah dulu ya. Sekarang Bapak Ibu yang belum mengolah silakan coba diolah ya menggunakan perencanaan dan isi data dukungnya nah, menggunakan analisis mandiri yang mana kriterianya sudah saya tulis di kolom chat kelompok rentan di sel 1 sampai 4 dan sumber air minumnya adalah non ledeng. Nah, silakan Bapak Ibu coba kerjakan nanti 1051 kita coba bahas bersama-sama. Ya, untuk non ledeng adalah semua kriteria selain ledeng. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa silakan dikirim ke kolom chat baik screenshotnya maupun jumlahnya Oke, saya kita coba olah bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Tadi kriterianya memang cukup uh, cukup 
umum ya jadi kita hanya memilih berdasarkan uh, apa istilahnya kelompok rentan saja yaitu desil 1 sampai desil 4 ini kriteria yang pertama lalu kriteria yang kedua adalah sumber air minumnya non ledeng Oke, berarti semuanya kita cek selain yang ledeng. Oke, kalau sudah kita coba pilihnya keluarga ya, karena uh, pipanisasi air bersih ini me me melekatnya kepada keluarga. Sekarang kita coba proses ada berapa kira-kira. Oke, ternyata ada 24.866. Baik, jadi sebagian besar Bapak Ibu sudah benar ya. ya bagaimana caranya tahu benar dengan lagi-lagi melihat kotak biru yang ada di sini. Kita cek kriterianya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita maksud atau mungkin ada yang kelewat untuk diklik atau tidak. Nah, ini adalah uh, fitur yang sekiranya Bapak Ibu akan butuhkan ya untuk kotak biru ini untuk memastikan Pengolahan sepakat Bapak Ibu sudah betul atau belum? Nah, untuk konteks ini, kelompok rentan tidak diatur ya umurnya ya Ibu ya. Nah, sekarang gunakan data analisis mandiri. Bapak Ibu klik nanti otomatis akan terisi ya. Nah, di sini sudah terisi. Uh, sumber terlindung, sumber tak terlindung. Nah, untuk Pak Agus dari Bapeda Bapelit Bangda Kota Pasuruan yang opsi lainnya Pak Agus belum mencentang, makanya jumlahnya jadinya berbeda. Oke, okay. uh, sumber air minum itu ada di bagian perumahan. Oke, okay, sudah betul ya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah gunakan data analisis mandiri, um, gunakan data analisis mandiri, nanti otomatis datanya akan masuk. Bapak Ibu klik simpan di sini ya. Nanti otomatis akan muncul jumlahnya yaitu sama 24866 866 keluarga dengan catatan kriterianya tertulis di bawahnya ya di 1 2 3 4 dan sumber air minumnya adalah sekian sekian sekian. Nah, di sini ya Bapak Ibu tadi saya lihat masih banyak yang bertanya bagaimana caranya melakukan checklist kepada opsi intervensi. Nah, ini melakukan checklist ada di sini. Bapak Ibu arahkan kursor mouse-nya ke bagian opsi intervensi. Di sini ada kotak kecil. Nah, Bapak Ibu bisa klik checklist di sini. Ini kalau kurang jelas saya coba zoom. Ya, di sini ya, Bapak Ibu bisa klik checklist. Oke, okay, masih ada yang bingung, ada yang belum bisa mengikuti sampai tahap ini. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu perlu di checklist ya untuk yang pemberian bantuan pipanisasi air bersih. Ya. Di sini akan ada muncul logonya ya, logo checklistnya. Jadi harus di checklist. Kalau tidak di checklist, warnanya merah. Kalau dia di checklist, warnanya menjadi biru.
Uh, untuk Pak Dani, Bapak silakan scroll, lalu di bawahnya akan ada tulisan gunakan data analisis mandiri. Oke, ini kalau sudah dicek seperti ini, Bapak-Ibu silakan scroll ke yang paling bawah. Saya akan contohkan pelan-pelan. Scroll ke yang paling bawah, nanti ada pilihan lanjut. Nah, kalau sudah klik lanjut, klik lanjut lagi. Nanti akan muncul ke halaman seperti ini ya. Klik lanjut lagi, lalu selanjutnya di sini ada uh, apa istilahnya ada data komponen yang mendapatkan, lalu klik lanjutkan ke penganggaran. Nah, di penganggaran Bapak Ibu bisa pilih mulai gunakan. Ya, kalau sudah terceklis seperti itu, silakan di scroll ke bawah, lalu di pilih ya dipilih uh, lanjutkan ya di menu yang paling bawah sampai pada akhirnya muncul ke menu seperti ini ya bapak ibu ya Oke, okay, apabila sudah, silakan Bapak Ibu isi pemberian bantuan privatisasi yang bersih, klasifikasi dan kodifikasi dari Kemendagri 900 yang seperti apa, misalkan saya coba contohkan urusannya adalah yang berkaitan dengan layanan dasar, misalkan uh, ini adalah urusan perumahan dan kawasan pemukiman, program adalah program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum. Contoh kegiatannya misalkan seperti ini ya penyediaan sarana sarana prasarana utilitas umum untuk penunjang fungsi harian. Oke, ada yang mengalami kesulitan Bapak Ibu? Uh, untuk yang mekanisme kolaborasi pendanaan dengan Basnas, mungkin di sini kan di sumber dana ada pilihan lain-lain ya. Jadi bisa dipilih menggunakan pilihan lain-lain. Oke, okay. mungkin Pak Dani bisa dicontohkan ya Pak untuk klik intervensinya tidak bisa lanjutnya seperti apa bisa di screenshot. Nah ini untuk Ibu Sylvia bisa klik lanjut saja nanti akan muncul ke data dukung dan masuk ke modul penganggaran. Pendekatan pagu pilih apa? Nah ini. Pemilihan untuk pendekatan pagunya silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin mengeksplorasi penggunaan pendekatan pagunya seperti apa. Nah, oh Bapak untuk opsi intervensinya belum diberi judul Pak. Jadinya tidak bisa muncul. Oke, ini OPD pelaksana misalkan ada dinas PUPR. Sumber dana lainnya misalkan di sini kita menggunakan APBD Kabupaten Kota. Nah, kalau mau lebih mudah misalkan kita menggunakan pagu total dengan indikos anggaplah 2 juta per rumah tadi ya sesuai dengan soal. Total pagu yang kita miliki misalkan ada 500 juta. Kita klik simpan. Ya, nanti sepakat sudah menghitungkan dari 500 juta kira-kira maksimal bisa menjadi seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik lanjut dan silakan di-download menjadi format FKPD, format RPJMD, format DPA dan juga format RKA. Nah, ini saya akan contohkan lanjut seperti ini. Kita Bapak Ibu klik lanjut lagi. Nah, 
silakan Bapak Ibu download masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu. Nanti untuk penggunaan sehari-hari apabila Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi sepakat yang berisi data registrasi sosial ekonomi yang bukan kami, Bapak Ibu bisa menerapkan uh, modul perencanaan dan penganggaran ini uh, untuk keperluan perencanaan pembangunan di daerah Bapak Ibu supaya apa? Supaya uh, sesuai dengan amanah undang-undang SPPN juga yang mana perencanaan dan pembangunan itu harus didasarkan oleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana data registrasi sosial ekonomi secara informasi ini sudah komprehensif, sudah menyeluruh dan sudah by name by address dan juga di satu sisi sudah diuji konsistensinya dengan indikator-indikator BPS. Ya, hasilnya memang kurang lebih relatif sama polanya. Silakan Bapak Ibu klik rekomendasinya apa saja. Dan sebetulnya di sini sudah selesai ya Bapak Ibu ya, sekarang juga sudah memasuki pukul 11. Oke, saya coba cek agenda dulu ya barangkali uh, saya masih ada waktu. Oh, mohon maaf, ternyata waktu. Mohon maaf, Bapak Ibu, ternyata waktu saya sampai 11.30 ya. Jadi kita bisa eksplorasi contoh lagi, sekali lagi. Oke. Okay. Nah. Summary penganggaran diulang lagi, Mas. Uh, Sampai penganggaran yang bagian mana ya? Coba dulu coba kembalikan. Oh ini, uh, ini hanya menjelaskan terkait di persebaran antar kecamatan. Kira-kira mana yang paling banyak uh, mendapatkan intervensi dari sudut pandang uh, alokasi anggaran, alokasi pagu ya? Silakan Bapak Ibu klik lanjut. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mau RPJMD, mau bidang draft rekomendasi DPA, RKA, dan juga RKPD. Oke, sekarang kita coba ambil contoh selanjutnya ya. Nah, ini contoh selanjutnya adalah untuk aspek ketenaga kerjaan, yaitu peningkatan pendapatan. Nah, kita coba telaah soalnya bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kabupaten Maju akan mengembangkan UMKM di bidang pertanian bagi kelompok miskin dan rentan di Kabupaten Maju. Nah ini adalah keluhnya ya. Yang akan dijadikan sasaran adalah UMKM bidang pertanian yang juga dimiliki oleh kelompok miskin dan rentan. Intervensi akan berupa pelatihan bagi pelaku UMKM dengan unit kos 2 juta per orang. 2 juta per orang ini sebagai unit kosnya nanti di modul penganggaran dan juga fasilitasi modal usaha sebesar 10 juta per orang. Nah, ini berarti kalau misalkan di jumlah berarti unit kosnya adalah 12 juta masing-masingnya. Yang mana 2 jutanya sebagai pelatihan, 10 jutanya sebagai modal usaha. Oke, okay. uh, Bapak-Ibu dapat perhatikan soalnya. Kita coba pilih bersama-sama ya. Berarti apa saja sih kriteria yang perlu Bapak-Ibu coba pilih gitu ya. Mas itu yang, sorry, yang nomor dua disesuaikan ya. Itu masih copy paste apa? Oh, oh iya, iya, iya. <laughs> iya kan ini masih baik, yang baik, baik. Disesuaikan ya. Jadi pakai yang kriteria UMKM dan seterusnya ya. Oke, okay. baik nih sekarang kita coba petakan dulu ya Bapak Ibu ya dari soal ini kriteria yang dapat kita pilih apa mungkin Bapak Ibu bisa menjawab video dari soal ini kira-kira apa saja sih kriterianya yang bisa kita 
coba petakan dari data registrasi sosial ekonomi. Silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat saja ya, supaya kita bisa berdiskusi. Desil, oke, okay. kira-kira desilnya untuk miskin dan rentan di berapa? Oke. Okay. Kesejahteraan desil 1 sampai 4. Oke, okay, karena memang uh, kelompok miskin dan rentan kalau di Susenas berdasarkan kelas ekonomi ini sebetulnya ada di 38% penduduk terendah ya. Nah, tingkat kesejahteraan penduduk terendah yang dapat kita sederhanakan kembali menjadi desil 1 sampai 4. Jadi mungkin desil 1 sampai 4 adalah kriteria yang lebih cocok untuk menggambarkan deskripsi desil 1 kelompok miskin dan rentan. Selain itu, untuk kriteria lainnya, selain desil, apa, apa lagi, Bapak Ibu? Pekerjaan, oke, okay. kepemilikan usaha ya, yang lebih tepatnya, karena di sini spesifik adalah UMKM bidang pertanian. Silakan, Bapak Ibu, coba tentukan lagi, kira-kira selain kepemilikan usaha, apa lagi? Oke, okay. lapangan usahanya adalah pertanian. Pemilikan usaha adalah iya. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu yang dapat kita jadikan kriteria sasaran? Oke, okay, kurang lebih sudah cukup ya, itu saja dulu ya. Uh, karena kalau menurut soal yang disebut hanya UMKM bidang pertanian, serta kelompok miskin dan rentan, selain itu tidak disebutkan kriteria-kriteria lainnya yang dapat kita terjemahkan di analisis mandiri. Sejauh ini dapat kita coba terjemahkan adalah ini, saya coba salin soalnya ke soal ya, eh, soalnya ke dalam kolom chat. Nah, itu ya Bapak Ibu, uh, mungkin soalnya sudah saya kirim dan sudah saya dan kita coba petakan juga tadi bersama-sama ya dari soal tersebut kira-kira kriterianya apa yang dapat kita pilih dan kita pilih gitu ya sebagai jadi sasaran program. Sekarang Bapak Ibu coba masuk lagi kembali ke modul perencanaan ini. Kalau modul perencanaan dengan perencanaan untuk pemberian fasilitasi modal usaha dan juga fasilitasi berupa pelatihan, kira-kira dimensinya adalah apa, Bapak Ibu semuanya? Oke, mungkin ada yang menjawab ketenaga kerjaan. Nah, di bagian permasalahan ketenaga kerjaan, masalah-masalah yang terjadi adalah menganggur dan sulit mengakses pekerjaan. Banyak terdapat eh, penduduk usia kerja, permasalahan ketenaga kerjaan lainnya. Nah, berarti ini lebih masuk ke dalam masalah yang mana Bapak-Ibu semuanya? Apakah kita perlu menambahkan masalah baru? Ya, mungkin bisa diklasifikasikan eh, banyak terdapat penduduk usia kerja yang idle penyebabnya adalah tidak memiliki modal kerja nah berarti bapak ibu hanya perlu menambahkan opsi intervensinya saja opsi intervensi kan ada di sebelah paling kanan berarti bapak ibu klik tambahnya di sebelah kirinya oke okay.
Sekali lagi, saya izin menjelaskan ya Bapak-Ibu, untuk menambahkan sesuatu, tambahkannya adalah di bagian sebelah kirinya. Jadi kalau mau ditambah penyebab, klik tambahnya pada bagian uh, strukturnya di sebelah kiri. Kalau yang ditambah adalah etertensi, yang ditambah, yang diklik adalah bagian strukturnya di sebelah kiri. Oke, okay, nah silakan Bapak Ibu coba tambahkan opsi intervensi yang baru adalah pemberian pelatihan dan juga modal usaha kepada UMKM pertanian miskin dan rentan. Apabila sudah Bapak Ibu silakan uh, kirim ya screenshotnya. Nanti kalau misalkan sudah banyak akan mengirim saya coba praktikan langsung di sepakat. Tambahkan opsi intervensi dulu tanpa perlu mengisi data dukung ya Bapak Ibu ya. Baik, uh, untuk dari Bapak Da Sumbar, Kota Pariaman, Pak Yuzi Ruan Yakub sudah betul ya. Oke, okay, Pak Dani juga sudah betul. Nah, silakan. Bagian sudah betul, silakan di, di, diolah ya untuk menggunakan analisis mandiri yang ada di bawahnya dengan kriteria-kriteria yang tadi kita coba diskusikan bersama-sama. Kalau sudah, silakan disebut uh, angkanya berapa. Oke, okay, Pak Faton ini dari Bapak Provinsi Yogyakarta. Oke, okay. 704 individu. Mungkin ada lagi yang mencoba mengolah, tapi jawabannya berbeda. Oke, mungkin bagi yang sudah silakan dikirimkan saja screenshotnya supaya bapak-bapak ibu lain juga bisa lebih terbayang gitu ya contoh-contohnya seperti apa. Uh, mungkin clue ya buat Bapak Ibu, kepemilikan usaha ada di variabel anggota keluarga. Cuman ya harusnya apabila lapangan usaha milik sendiri sudah terisi, uh, otomatis pertanyaan prasyaratnya adalah kepemilikan usahanya adalah iya. Tapi silakan Bapak Ibu coba telah lebih lanjut apakah ada perbedaan angka. Apabila kepemilikan usaha milik sendiri atau bersamanya adalah ia ikuti checklist. Baik ya, sebagian besar jawabannya sudah sudah seragam ya, ada 704 individu. Kita coba cek bersama-sama tadi kita tambahkan opsi intervensinya di sini ya kita tambahkan di strukturnya sebelah kiri kita tambah pemberian fasilitasi modal usaha dan pelatihan kepada UMKM pertanian miskin dan rentan
Oke, kita coba pilih analisis mandirinya. Uh, tingkat kesejahteraannya tadi yang sesuai kita petakan adalah desil 1 sampai 4 ya, karena miskin dan rentan. Nah, kita pastikan orang tersebut memiliki usaha ya, memiliki usaha. Memiliki usaha sendiri atau bersama adalah dia dan juga lapangan usahanya adalah pertanian. Pertaniannya harusnya pertanian itu sebetulnya ada banyak ya perkebunan juga termasuk partikultura juga termasuk tapi di sini contoh yang kita ambil menggunakan pertanian tanaman padi dan palawija saja. Ya, kita ambil adalah per individu karena status kepemilikan usaha ini memang melekat ke individu. Ya. Jadi hasilnya yang betul adalah 704. Nah, mungkin tadi kepada Bu Hasana dari Bapelit Bangda Kota Pasuruan mungkin masih berbeda angkanya karena uh, unit analisis yang ibu pilih adalah keluarga yang mana karena kepemilikan usaha melekat ke individu, kita memilihnya adalah individu. Baik ya, ini Pak Isan dari Bapekap Malang juga, Bapak Kabupaten Malang juga mungkin ada kesalahannya di pemilihan unit analisisnya, yaitu menggunakan keluarga, bagaimana seharusnya menggunakan individu. Itu hasilnya ada 704 individu. Baik, uh, kepada Bu Nina mungkin bisa dibantu jawab gitu ya, diulanginya di bagian yang mana, supaya lebih uh, enak gitu menjelaskan. Oke, okay. kepemilikan usaha ada di bagian anggota keluarga. Ya, Bapak Ibu silakan di sini ada variabel di sini mana? Anggota keluarga ada variabel yang namanya kepemilikan usaha. Ya. Memiliki usaha sendiri atau bersama, apabila iya maka pertanyaan selanjutnya akan dijawab di bagian usaha anggota keluarga. Ya betul, maka dari itu tadi saya minta kepada Bapak Ibu, ya, kepada Pak Pardi ya, untuk memastikan kembali apakah uh, apabila kepemilikan usahanya adalah iya kita checklist sama tidak kita checklist, hasilnya akan menjadi berbeda, maka itu perlu kita pastikan. Nah, ternyata hasilnya setelah kita coba bersama-sama, hasilnya sama-sama 704 individu. Oke, kalau sudah silakan klik gunakan data analisis mandiri nanti otomatis sudah terisi seperti ini ya bapak ibu ya klik simpan nah ini kan sudah terisi ya ada 704 orang yang dapat kita intervensi bapak ibu silakan klik checklist Iya betul Ibu Endang, jadi memang tidak relevan jika hanya dipilih padi. Tadi juga saya sebelumnya sudah sempat nah, apa istilahnya sudah sempat menyebutkan bahwa sebetulnya pertanian ini tidak hanya spesifik di pertanian dan palawija saja, pertanian padi dan palawija saja, melainkan juga ada perkebunan dan juga sektor-sektor lapangan usaha lainnya. Tapi ini supaya karena dalam proses belajar. Nah, supaya Bapak Ibu sebetulnya saya inginnya lebih paham klakliknya, proses klakliknya. Jadinya perlu di apa istilahnya yang dipahami bagian klakliknya dulu. Lapangan usaha di kategori anggota keluarga dan usaha anggota keluarga perbedaannya apa? Oke, mungkin kita coba cek dulu ya Bapak Ibu ya.
Nah, kita coba cek lagi. Nah, di sini di analisis mandiri ya. Di sini kan ada lapangan usaha di bagian usaha anggota keluarga. Uh, untuk yang pohon masalahnya nilainya 0, padahal di hasil analisis adalah 704, itu tandanya Bapak atau Ibu belum klik di sini ya, contoh gunakan data analisis mandiri. Ini harus Bapak Ibu klik untuk memastikan datanya tersimpan. Klik ini, lalu klik simpan. Jadi kalau tidak uh, diklik dua-duanya, maka uh, data dukungnya hanya menjadi nol seperti itu. Untuk Pak Riko dari Bapak Dakota Prabu Muli, uh, untuk kriteria kepemilikan usaha dan lapangan usahanya itu belum tercek list, Pak. Jadinya makanya angkanya berbeda. Ya, tadi saya ingin menjawab. Uh, Perbedaan pilihan lapangan usaha di anggota keluarga dan juga di usaha anggota keluarga. Karena kalau di anggota keluarga, itu sebetulnya lebih ke spesifik pekerjaan utama. Nah, kalau di usaha anggota keluarga, itu spesifik lebih ke uh, wira usaha yang dimiliki. Seperti itu, uh, Pak, bedanya. Pada modul perencanaan, pilihan analisis mandiri salah satunya program dan uh, pilihan opsi tidak tahu. Perbedaan antara tidak mendapat program dan tidak tahu itu bagaimana. Nah, mungkin kalau yang karena kita basisnya adalah pendataan untuk uh, program gitu ya, basisnya adalah pendataan dan juga uh, berdasarkan pengakuan dari responden gitu ya, dari si penduduk yang didata maka sangat mungkin terjadi responden tersebut tidak mengetahui, orang yang didata tidak mengetahui bahwa uh, keluarga tersebut menerima atau tidak bisa jadi menerima, tapi uh, orang yang ditanya oleh petugas lapangan Reksosek itu tidak merasa menerima, tapi di satu sisi uh, mungkin orang tersebut juga tidak yakin untuk menjawab tidak, makanya diberikan opsi tidak tahu. Seperti itu, uh, Ibu Ayuka. Jadi kalau misalkan sudah yakin iya atau tidaknya, silakan pilih antara menerima program atau tidak mendapat program sama sekali. Lalu untuk pada modul penganggaran, ada fitur input unit cost. Terdapat pilih SBM. Data SBM tersebut apakah perlu di-input masing-masing daerah? Nah, mungkin saya izin menjawab. Nah, kalau yang dari yang saya ketahui terakhir, ya mungkin saya juga tidak tahu apa apabila sepakat ini ada perubahan atau tidak. Yang saya ketahui terakhir, menu SBM ini memang tidak perlu di-input oleh masing-masing daerah. Karena memang pada prinsipnya sepakat ini, apa istilahnya, memastikan bahwa daerah ini hanya bisa melakukan pemanfaatannya, tidak perlu melakukan input secara manual kecuali input-input berdasarkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Memiliki usaha sendiri atau bersama di bagian mana itu ada di bagian anggota keluarga ya ibu ya. Uh, untuk Pak Hajrul dari Sumber Solok Selatan, apakah ada menu aplikasi sepakat untuk latihan dan trial error? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi sepakat yang ini, yang Bapak Ibu gunakan saat ini, yaitu sepakat stripdemo.bapenas.go.id supaya Bapak Ibu bisa melakukan latihan supaya lebih paham sama fitur-fiturnya, Bapak Ibu bisa menggunakan akun ini dan akun pelatihan ini akan selalu dibuka gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti sama fitur-fitur dari aplikasi sepakat. Oke, okay, uh, saya coba izin lanjut ya, Bapak Ibu. Tadi kan di sini sudah di checklist ya, Bapak Ibu. Kalau sudah terisi 704 orang di sini ya, Bapak Ibu silakan di checklist. Dan kalau sudah di checklist, klik lanjut, lanjut sampai ke penganggaran. Kalau sudah di penganggaran, Bapak Ibu silakan pilih urusannya ya, urusannya adalah apa. Apakah ini berkaitan dengan tayangan dasar atau tidak? Nah, ini tentunya Bapak Ibu yang lebih paham gitu ya. 
Nah, ini urusan pemerintah bidang UMKM. Programnya adalah program pemberdayaan usaha UMKM. Kegiatannya adalah kegiatan pemberdayaan. Subkegiatannya adalah mungkin peningkatan pemahaman ya karena di sini ada kegiatan pelatihan. OPD pelaksanaannya misalkan adalah dinas operasi. Untuk menambahkan anggaran untuk modal usaha 10 juta itu di mana? Itu bisa di, dipilih ya, Bapak Ibu silakan pilih menggunakan pendekatan apa bisa pagu per wilayah, pagu total atau jumlah kebutuhan. Silakan tadi saya sudah mencontohkan menggunakan pagu total. Sekarang saya akan mencontohkan menggunakan jumlah kebutuhan. Tadi unit kosnya kan 10 juta untuk bantuan modal dan 2 juta untuk uh, pelatihan di unit kos pelatihan. Nah, maka dari itu dari unit kos ini adalah 12 juta, 2 jutanya salah satu dari pelatihan, 10-nya untuk bantuan fasilitasi modal. Karena kita menentukan dari unit kos ini kita ingin memberikan intervensi kepada berapa UMKM. Misalkan untuk Kecamatan Sejahtera, kita akan memberikan intervensi kepada 40 UMKM, lalu Kecamatan Sehat, kita akan memberikan 10 UMKM, difasilitasi, lalu Kecamatan Bersama, misalkan kita beri ada 45 UMKM, Kecamatan Bahagia, kita akan memberikan fasilitasi, misalkan untuk 150 UMKM. Kurang lebih seperti itu, nanti sepakat kurang lebih akan menghitungkan berapa pagu yang diperlukan apabila ingin mengadakan uh, fasilitasi modal usaha dan bersama gitu ya uh, berupa pelatihan dan juga bantuan modal nah kurang lebih ini adalah pagu yang diperlukan nah. iya betul langsung dijumlahkan saja ibu Silvia Mungkin kepada Ibu Sylvia bisa dijumlahkan menjadi 12 juta. Oke, kepada uh, Ibu Murni dari Bapak Rida Lutra ya, uh, bisa menggunakan unit analisisnya adalah anggota keluarga. Jadi bukan unit analisisnya bukan keluarga. Uh, untuk username dan password ini terlampir. Ini karena sebelumnya sudah dihitung unit cost 2 juta per bulan, mungkin sudah diubah, malah jadi uh, Edita di bagian sini aja ibu, di bagian pen kekatan penganggaran tadi kan Bapak Ibu sudah pilih ya dua sudah ini ketik 2 juta mungkin bisa diubah menjadi 12 juta. Jadi untuk melakukan penganggaran tadi kan saya sudah menjelaskan ya ada tiga pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu yang paling mudah dulu ya jumlah kebutuhan itu Bapak Ibu tujuannya ingin mencari tahu berapa pagu yang dibutuhkan apabila kita sudah menentukan volume yang akan kita intervensi. Ini seperti saya contohkan, kalau jumlah kebutuhan kita menentukan nih, kira-kira dari 150 data dukung kita akan mengintervensi berapa. Ini terserah kita berdasarkan kemampuan fiskal kita. Lalu selanjutnya ada pagu total. Pagu total ini dengan catatan unit kosnya adalah sekian, gitu ya, ada 12 juta, kita tentukan kira-kira total pagu yang kita punya berapa. Misalkan kita hanya punya pagu 100, 100 juta, Nah, sepakat akan menghitung dari 100 juta tersebut secara maksimal akan bisa dimanfaatkan oleh berapa UMKM. Oh, ternyata setelah dihitung, maka hanya bisa dimanfaatkan oleh 7 UMKM. Dari 704 kasus yang ada. Gitu ya. Atau mungkin kita mau mendekat, menggunakan pendekatan pagu per wilayah. Kalau pagu per wilayah, kita menentukan sendiri. Masing-masing kecamatan kira-kira akan diberikan pagu seberapa besar. Kalau misalkan dengan catatan unit kosnya 12 juta, 
kita menentukan sendiri, oh misalkan kecamatan sejahtera pagunya hanya ada 100 juta, atau kecamatan sehat pagunya hanya 30 juta, kecamatan bersama pagunya ada 90 juta, nah kecamatan bahagia mungkin kita akan berikan pagu yang paling banyak yaitu 400 juta, misalkan contohnya seperti ini, nanti sepakat akan menghitungkan dari pagu yang kita sudah tentukan berapa maksimal output yang akan bisa dikeluarkan. Oh, ternyata maksimal outputnya adalah segini masing-masing kecamatan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, baik. Nah, mungkin sudah betul ya dari Ibu Sylvia. Nah, kurang lebih sekilas terkait uh, penganggaran seperti itu. Nanti Bapak-Ibu bisa lanjut uh, dan menjadikan output perencanaan penganggaran ini berarti menjadi draft-draft rekomendasi dengan format-format tertentu, bisa RPJMD, bisa DPA, bisa RKA, dan juga bisa RKPD. Silakan maksimalkan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhannya Bapak-Ibu masing-masing. Dan berhubung sekarang sudah setengah 12, di mana waktunya sesi saya sudah berakhir. Saya izin tutup apabila masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat dan saya akan coba bantu jawab di kolom chat. Nah, baik, uh, kurang lebihnya mohon maaf, saya izin tutup. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke fasilitator selanjutnya. Uh, izin ya kepada Bapak Ibu semuanya setelah modul perencanaan dan penganggaran maka uh, fasilitator selanjutnya akan membawakan materi terkait tata kelola pemanfaatan data tata kelola itu akan menjelaskan bagaimana sih uh, tata kelola dari data registrasi sosial ekonomi Uh, itu sudah dirancang gitu ya dan kira-kira seperti apa? Oke sebentar saya coba tanyakan dulu ke fasilitator apakah sudah siap?
Halo. Ya, Oke, okay, baik. Uh, berhubung materi setelah perencanaan penganggaran adalah pemanfaatan dan data keluar dari data reksosek, tim bisa langsung dipersilakan saja kepada fasilitator selanjutnya, kepada Pak Udin dari tim Skala dipersilakan uh, waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Habibie yang tadi sudah menyampaikan materi terkait perencanaan ya perencanaan penganggaran sepakat ya bapak sekalian jadi sebenarnya secara substantif kita sudah menguasai ya atau paling tidak sudah memahami bagaimana sepakat itu dimanfaatkan untuk proses analisis dan kemudian mendukung perencanaan penganggaran sekali lagi konteks perencanaan penganggaran di dalam sepakat itu sifatnya adalah bersifat kertas kerja gitu ya kalau dalam bahasanya teman-teman kemendagri kertas kerja yang bisa dipakai oleh bapak ibu sekalian untuk memperkuat basis argumentasi ketika memilih satu opsi intervensi gitu tadi saya sudah mengikuti jadi membaca banyak sekali komen-komen apa namanya respon positif terkait dengan aplikasi ini meskipun ada juga mungkin ya yang sifatnya masukan ya karena memang ini namanya aplikasi itu sifatnya uh, kita kembangkan gitu jadi jangan khawatir bapak ibu sekalian temuan-temuan uh, yang tadi bapak ibu sekalian sampaikan itu nanti bisa bisa kita perbaiki kemudian tetapi prinsipnya yang sekarang sudah ada itu bisa bisa kita manfaatkan itu ya suara tidak terdengar halo halo Monitor, apakah suara saya memang belum terdengar ya? Jelas, Pak. Sudah ya, jelas ya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian eh, tata kelola. Jadi tata kelola ini sebenarnya nanti sifatnya masih eh, bergerak ya, karena memang secara regulasi sekarang sedang didorong untuk eh, kita ada satu regulasi yang lebih eh, lebih tinggi atau lebih besar. Kalau yang regulasi yang Bapak Ibu sekalian sekarang bisa gunakan itu memang sifatnya untuk e, sifat sementara ya sementara dalam arti bagaimana agar resosek yang sudah kita yang sudah didata oleh BPS dan sudah diserahkan pada penas itu bisa dimanfaatkan segera jadi memang e, regulasi yang sekarang sudah disiapkan dan sudah diluncurkan sejak e, akhir 2023 itu memang konteksnya agar data yang sudah dihasilkan itu bisa segera di dimanfaatkan itu kira-kira prinsip penting ya jadi ini memang semacam shortcut begitu karena kita tahu ya bapak ibu sekalian kalau uh, urusan regulasi di Indonesia itu memang tidak uh, tidak sederhana begitu ya jadi perlu, perlu proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu tapi prinsipnya bapak penas secara bertahap uh, bekerjasama dengan kementerian lain berusaha agar setidaknya untuk bagian pertama ini data-data uh, resource yang sudah uh, berhasil dikumpulkan itu bisa segera dimanfaatkan gitu karena Semakin lama ini apa namanya tidak terakses maka kemungkinan uh, obsolitnya akan semakin tinggi ya meskipun kemarin sebagaimana sudah kami jelaskan uh, banyak juga variable variable yang sifatnya dia statis ya uh, atau uh, tingkat dinamis dinamisnya itu kecil ya uh, jadi itu saya kira nanti bisa kita pilih masing-masing baik nah di bagian tata kelola ini sebenarnya yang paling penting ini sebenarnya masih sifatnya uh, apa namanya gambar besar begitu ya uh, dan ini secara umum nanti masih akan juga bergerak. Nah prinsip Bapak Ibu sekalian tata kelola itu sebenarnya ya ini mungkin agak basic dulu ya. 
tata kelola itu sebenarnya salah satu kata kuncinya itu adalah e, kalau tata kelola sendiri sebenarnya dia berupa tindakan untuk memerintah, tetapi juga e, dia akan terkait dengan harapan, tujuan, kemudian ada atau kekuasaan, kemudian juga e, kinerja. Nah, kemudian tata kelola itu juga e, bisa kita pahami sebagai bagian dari proses manajemen atau kepemimpinan. Nah, dalam konteks ini berarti 